Good evening. Hello. Good evening, teacher. Yes. Good evening. Mire, How are you? Voy a estar solo de oyente. Oiga otra vez. Ay, me disculpa. All right. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? I am fine. Everything fine. Good. Okay, nice. Nice to see you again. Today is Tuesday, right? Yes. December? Uh, six, six. December 6th. That's right. Good. December 6th. Almost Christmas time. Okay. Welcome. I see about 10 people connected already. That's great. Welcome. Okay. I hope you're all fine. I hope you're all okay. This is a great opportunity. Yes. Let's see. Yeah. All right. Nice. To start to study, to develop our skills in English. That's great. Well, there are good news for today. We start the third session, the third unit, unit three. That is a very, very interesting news. Okay, yeah, of course, that's very interesting news. And the topic also, it's great to start a new topic, a new unit, new vocabulary. So it's awesome to be here. I'm really sorry if you hear there's a neighbor's dog crying like all the time. I hope it's not really annoying for you. So let's get started then. Just some brief reminders about the class, you know. The methodology, yes. Okay, today is December the 6th. Yes, it's Tuesday. As I was saying before, yes, this is basic four, and this is our class number 11. Yes, this is halfway, halfway exactly. Halfway to the end, halfway through. And after this class, we're missing only nine classes. Okay. By the way, we have to negotiate about some days for classes on a different day. That is not a normal schedule. So we're going to talk about that later, all right? So hopefully you have finished the midterm. Yes, I was checking and some people have not finished yet the midterm. The exam, the half of the module, you must finish that already. Okay. And these are some reminders about the class. And of course, the objective for today's class is that at the end, participants will be able to process and understand customers' opinions for a product or service that they have received or they received. All right. Of course, we have some questions to start. Okay, what is an effective customer service? You have to think about how to answer this question. Do you receive customer service trainings? How can a company improve its customer service? Customer service is something very uh, popular to talk about, something very common, something very necessary, something well known, okay, that most of us know about Okay, so have you ever obtained about customer service? So we're going to talk about the experiences that we have in customer service. Customer service is not necessarily on the phone. It can be in person as well. When you go to a business, you buy something or you receive a service, if the customer service is good, probably you are motivated to come back, to return, to receive the service or the products from this company again and again and again. But if the customer service probably is not the best, then you say, mm, the product was good, but the customer service was not really good. Then I'm not happy with this. 
company or with this service or with this uh, business anymore, right? So this is what we're going to be discussing in Unit 3. Before anything else happens, yes, I'm going to have the attendance first, all right? Uh-huh, welcome. Welcome, everybody. Yeah, I know some people will be listeners. It's all right. Okay, I know. And my apologies if, you know, sometimes I, I, I do this randomly, but the idea is that everybody collaborates, everybody participates, everybody says something. Okay, when I say the attendance, piensen en al menos dos cosas que hicieron este día. Two activities, two actions that you did today. You say, I had a difficult day. I worked a lot. I saw a movie. I had a hamburger. I ate pizza. Cualquier acción que sucedió este día, durante su día, pero traten de utilizar el verbo en pasado. I saw a movie. No, I, I see, yo veo, pero yo vi una película, I saw a movie. I eat pizza, that's present, but you say, yo comí pizza, I ate pizza, right? Really? I know, I don't know what's happening with Zoom, I'm sorry, I'm a, I'm, I'm a shame. <laughs> but Zoom is having some issues. A mí de hecho no me dejan entrar. I was just struggling and I was like really working hard to clicking and clicking to, you know, start Zoom. Maybe. Oh, antes de iniciar, by the way, lo que le está dando problemas Zoom, lo que pueden verificar es antes de iniciar, se van a donde está la fotito del perfil de su cuenta de Zoom y verifiquen si tiene update. A veces tiene actualizaciones que no se las hemos hecho, no le damos a actualizar, entonces por eso a veces no reacciona como debería la aplicación de Zoom. Ok, just a reminder. Ok, so. Ahorita no lo hagan porque lo va a sacar literalmente de la reunión. But before or after we finish the video call, you can update. Check for updates. Así creo que le dice. Check for updates. All right. So let me see if I can see it. Uh -huh. Le voy a hacer aquí un screenshot para que vean cómo, cómo se mira. So the, en esa le tienen que dar. Let's see. Wait a second. Wait. Let's see. No, I'm sorry. Give me a second. I know what's going on. What's going on? Let's see. Yes. Maybe. Let me see, let me see, let me see if I can show it right here. Mm -hmm. Okay, I'll put it in the in the chat in WhatsApp because here doesn't allow me. Okay, some people are not connecting to classes tonight. I see. They say they are not in the house. Melissa, she's on her way. All right, Mario and Daniel. Oh my God. Hi. You hear a dog is snoring. ¿Qué pasó? No sé, me perdí yo. Sorry. All right, are we ready for the attendance? Hi, teacher. Hi. Can you hear me? Yes, teacher. All right. Thank yes. You. Thank you. <laughs> Good morning. Present? No present. 
Carlos is going to be absent, he says. Cesar? I'm here. Thank you. Claudia? I drive. All right. Claudia? Not here. Daniel? Daniel, Daniel, oh no, he asked for permission. Wait a second, I saw a lot of messages on the chat, on WhatsApp chat, yes, he's in a meeting. Yeah, he will connect later, he says. All right, Edwin? Person. Hello. Hello, teacher. Emerson. Hi, teacher, person. Hello, good evening. Eric? Person. Hello, good evening. Imer, Jacobo, present teacher. All right, Jocelyn, present teacher. Jorge, hello teacher. Good, Good evening. evening, present. All right, Julio, I think it's another one. Present. All right, thank you, Carla. Lailin. Present. Present. Mary. Hi. Mario. Mario, Mario. I think Mario. Yes, he says he's going to be listening only. All right. Melly is at work. I guess not going to work, she says. Okay, Sergio. Present. And Wilfredo. Who's not here yet, right? Okay, good. No problem. I told you there is a dog barking and crying and I don't know what's going on. Um, oh my goodness. Jesus Christ. Oh, Claudia, she asked for permission too. She won't be able to be in class. Mm -hmm. My goodness, a lot of people busy, busy people, <laughs> I know. Okay, well, anyways. Any, anyways, all right. One more message. Okay, yes. Okay, Melly says she's gonna be us. Well, she's listening only because she's on a bus and she casi no escucha. <laughs> she almost, oh, she doesn't listen. All right, okay. Piensen en dos actividades que hicieron este día. Traten de usar verbos en pasado. Como, I ate pizza. I worked all day. I prepared dinner. I studied. I drove a car. Cualquier actividad, siempre y cuando estén usando un verbo en pasado, es válida. Okay, no necessarily from work. ¿Tienen alguna idea de los verbs in past? Do you have any idea of the verse in past? Mm -hmm. Yes. I bought I bought my lunch. I bought my lunch. Sounds good. Mm -hmm. I went to work. Yes. I made a lot of phone calls. I received many emails. Cualquier idea, escríbanla en el chat, al menos dos ideas de dos actividades que realizaron este día usando verbos in past. Okay, I'm going to read your messages on the chat, please. Teacher, when asked, mm -hmm. uh, the pronunciation is partido or mundial? No, oh, the World Cup. The World Cup. The World Cup. Uh -huh. The World Cup. Copa del okay. Mundo. Uh 
Mm -hmm. I watched the World Cup. Uh huh. I watched a World Cup game, right? Or a World Cup match. Okay. What? Portugal versus. <laughs> or. Spain versus. Uh huh. Marruecos. Oh, Morocco. <laughs> That's how you call it in English. Morocco versus Spain. They Spain versus Morocco. All right, good. Uh huh. I made a lot of checks. Oh, wow. I made. El, el was no es necesario en este caso porque el was era yo era o yo estaba. Yes, I was busy. Podría ser. Ja, ja, ja. El aire era el teacher. <risa> o sea, o un verbo no. o el otro. <risa> Lo importante es que no entendamos. <risa> I know. But, I, but I'm just telling you, okay? Okay, thank you. All right. I saw Betty La Fea at my work. Wow, Lily, you're so lucky at work. I ate a piece of pizza. Uh -huh, me too. I ate four slices of pizza, actually. It was really good. Ayer casi me cachan. <laughs> All right. Pero no, no pueden. I, okay. So you see it on the on the phone or on the TV? On, on the, the computer. <laughs> oh no, yeah. I on the phone. I have some co-workers that are watching the World Cup on their phone. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero I la ate... bueno. Ni la, ni la miro tanto, es más que la escucho mientras estoy haciendo el trabajo. Así que tengo una excusa por si me dicen algo, es como no la estoy viendo, la estoy escuchando. Ok. I ate semita and drank two cups of coffee. Perfect, Sergio. Very good. I gave a personal training. Uh -huh. That sounds good. I ate chicken for lunch. That sounds good too. Uh -huh. Okay, I had a two hours work meeting. Oh my god, that was I drove terrible. My, I, drove? I drove my car. I drove my car. Uh huh. I had a meeting. I checked emails. All right. I studied English class and I uh huh in the evening. I went to work. Then I bought a present for my mom. All right. Good. That sounds pretty good. Okay, nice. So you already have an idea of the verse in past. That's good. I went to the clinic. Oh my goodness. I need to go because I have a, a loose tooth. Una muela que se me está cayendo. <laughs> a loose tooth. Yes. Este, ¿Cuál es la diferencia entre was y went? But was es el verbo estar, pero en pasado, es como estaba o era. Por ejemplo, dice, cuando yo era chiquitito, when I was a little tiny baby. So, cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño. Entonces, por eso usamos el was. Es como el, el verbo to be, pero en pasado. Ser o estar, pero en pasado. Era o estaba. Y el went es el pasado de go, yo fui. De ir. No oh, era. Yo creí que was era como para todo. Todo no. lo pasado. No. <ríe> es más, la conjugación del verb to be puede ser was o where. Para algunos sujetos es was y para algunos sujetos es where. Para I, he, she, it es was. Para you, we, they es where. No tiene la misma conjugación. Es como en uh, en I, she, she, I he, it she, was. she, it is was. Para you, we, they, is where. Es como en presente, tiene tres conjugaciones. Am, is, and are. Oh, ya. Yeah. Uh -huh. Ahora sí lo entendí. Got it. Thank you, teacher. All right. Okay. Then I went to the doctor. I ate meat. I went to the clinic. I cleaned my place at work. Okay, we did that last week. We cleaned the, all the office because we finished the year, so we cleaned everything. We put all the books and material in the, in the correct places, and then we cleaned all the, the teachers' lounge, all the teachers' offices. So, nice. 
Okay, this is great. Awesome, that is the idea. Very good. I'm sorry. Let me see what I'm supposed to share. It's this. Okay. Justamente, para los que tienen su manual, aquí inicia la unit 3. Yes? On page 29. Y lo primero que vamos a discutir es esto. ¿Cuál es su opinión? Process and understand customer's opinion about a product or a service that they receive. ¿Qué tan importante es el customer service? Yes, ask a partner. Why do customers call? How can you help them? Write a list of ideas. Of course, es como un, una introduction para hablar qué tan importante es customer service. Obviamente, ya sea que usted dé un servicio al cliente o que usted reciba un buen customer service, right? So, just in case, I'm going to share these questions with you. Estas son algunas de las questions que podemos tomar into consideration. Do you receive customer service trainings? Y si ustedes están en el área de customer service y le, constantemente les están dando entrenamiento para tener buenas estrategias de customer service. What is an effective customer service? How can a company improve? ¿Cómo puede mejorar una empresa su customer service? Have you ever obtained a bad customer service? As I told you, que okay, no necesariamente el customer service tiene que ser a través del teléfono. O sea, tenemos a pensar que online customer service only. Pero puede ser obviamente el trato que usted recibe como cliente o el trato que usted da si usted está a cargo de atender customers, right? So, entonces eso es customer service. Yeah. Puede ser, obviously, on the phone or in person. Yes, online or in person. Yes. So we're going to try to describe as much as possible, okay? Let's see. We're going to have a very short conversation with the partner about customer service. What you understand is a good customer service. Why is it important? Why the people or let's say the workers or the agents that are in the area of the customer service need a training or a frequent training to improve. All right. So let's get some small groups for you to discuss in a better way. And of course, then you can report to the whole class, all right? I'm going to share the questions with you so that you can have them. No worries. Hello. 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 Ahorita voy a compartir la, la imagen. A ver. Me está cargando la imagen. Ay, compañero. Ahí está bien. Okay, Emerson, no problem. A ver, a ver, a ver. No, 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 no,
Um, not yet. No. Yes. Ahora sí. All right. Okay. Okay. Easy. Okay. Entonces tenemos que hablar en cuanto al servicio. Correct. Correcto. Lo decimos en español o en inglés. Pues lo ideal sería en inglés, ¿no? <risa> ah, pues, sí. Yo pregunto y vos me respondes en base a lo que pensás. Ay, señor. <risa> Va, lo voy a intentar. Démosle, démosle, sin miedo al éxito. Ok. Hey. Do you receive customer service training? Training. Training es como entrenamiento. Sí. Ok. So, so. Um, because my work. My work is. Mm, not is this area. But. Um, como lo explico. Eh, ay, no sé cómo explicarlo en inglés. But I I sell products in online. I was it. Okay. Hola. Hola. He quedado solo. Yo estoy teniendo problemas con mi inter. Teacher. Hi. Este, fíjese que aquí en el sector donde yo vivo hemos tenido problemas con el internet. Es decir, oh. no el teléfono. Entonces, pero me está sacando porque... Como que tengo bien baja la señal. Yes. Oh my God. Hello. Bueno, yes, ahorita sí creo que se, que se logra conectar. Sí. Y si pues lo, 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 lo saca eh, la aplicación, se vuelve a conectar y en la medida de lo posible trate de, de hacer los ejercicios. Ah, o sea, yo ahorita, por lo menos ahorita, el, el ejercicio que mandó ya me cayó el teléfono, pero no sé de qué se trató lo que ah. yo estaba tratando de conectar, estuve tratando de conectarme, sí. no, no entendí nada. Bueno, es como de compartir sus ideas acerca de customer service, qué tan importante es mantener un buen eh, customer service en la empresa, ya sea que usted provea servicios y que dé una buena atención al cliente o que usted lo reciba. Ok. Uh -huh. Bueno, también los compañeros me apoyan. Yes, por acá está Daniel, Mary. Thank you, teacher. All right. Good evening, teacher. Bueno, mi, en mi caso también, pero, pero digamos, <risa> relaciones interpersonales se nos dan. Bueno, en mi caso, nunca. Porque, bueno, no sé, la, la política de cada empresa. Capacitación de servicio al cliente es una, dice. La otra sí, dice es, que es el servicio al cliente eficaz. ¿Cómo puede una empresa mejorar el servicio? Sí, o sea, pero lo podemos ver en el lado de producción, fíjate. Porque, digamos, cuando estás en producción lo puedes ver como cliente interno, digamos. Tú le das trabajo a la siguiente operación, entonces, tú estás vendiendo y él está recibiendo, podría ser como cliente interno. Ah, sí, así sí, de, de, digamos, de los procesos tan importante sería en customer service y yo diría the customer service is important because I, I think the I think the image of the, the company in the person too yes concuerdo <laughs> <laughs> concuerdo 
Yes, I believe that it's important. Ajá, es cierto. Capacitando al... Constantemente. Sí. Implementando nuevas tecnologías. Eh, encuestando a los a los clientes qué es lo que hacen ver, ajá, cabal, para, para medir el grado punto. de satisfacción ajá, y ya. ver que pueden mejorar pero... sí cabal a mí me llaman después que me llaman me ponen el link para una encuesta me la atención si me copió si fue amable si sí, opciones todo eso es cierto. Qué tan satisfecho queda uno con el, con con el servicio. Ayuda. Ah, con la ayuda recibida. Dice, puedes tener tú siempre un mal servicio al cliente. Eh. Dice, how you ever No, bueno, ya hasta ahora en resuelto, sí, quizás de lo que yo he oído de la gente que lo ocupa, la queja es que se tarda mucho uno. Hay veces, hay veces lo dejan en espera y le dicen: Mire, te este van a llamar cuando una gente se desocupe. Entonces, sí, es cierto. Suele pasar eso, el tiempo de espera es muy prolongado. Ah, o sea, la gente. Eso quiere decir que ocupa bastante el customer service. Sí. Yo, yo, la, más que todas las agencias telefónicas, siempre me sale que, que en la opción que queda en cola, me llamar y que me van a devolver la llamada cuando, cuando me toque. Entonces, sí, eso está esperando. Y, y hay servicios que los puedes adquirir o cancelar en, con, con un servicio al cliente, pero hay otros que, que cuando vas a liquidar te toca ir a la agencia. Se puede hacer por, por esa opción. Sí, es cierto. Que hay veces que también este. Por ejemplo, hoy, hoy ha avanzado mucho es el servicio al cliente que hasta hay aplicaciones en las que se puede hacer hoy en línea los pagos y todo eso. Ah, sí, donde ellos te retienen un porcentaje. Sí, exacto. Sí, no sé qué me he quedado sin internet. Así que estoy bien. bien ah, ah, pues algo así me ha pasado a mí que estoy sin señal desde el fin de semana y hasta jueves tiene tiempo esa gente de venir a verlo. Ah, pues así me ha pasado a mí también. Yo desde el domingo me he quedado así. Pero yo no sé si era el problema de, 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 del servidor de, de internet. Porque si yo ya me doy cuenta como cuatro mm. personas que fue el mismo problema. Entonces, algo pasa, ¿verdad? Es que mire, pasa. yo no sé, pero a mí se me apaga la caja. No, a mí también está apagada. Se me apaga o sea, totalmente. Entonces, solo dos, 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 dos poquitos me encienden ahí. Y no, porque ni... ni Hello. Hello. <laughs> can you hear me? Yes, I All can. Right. <laughs> Good. Nice. Did you finish the discussion, the interaction with your partner? Yes. Yes, yes, yes. Maybe. maybe. Maybe a little bit. <laughs> it was interacting, interacting in Spanish, not interaction in English. Ah. 
I wonder. Oops. 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 I did it again. Uh huh. Do you receive customer service training? Anybody? Volunteers? Service training. Mm -hmm. Any volunteer to participate for this question? Do you receive customer service trainings in your company? No? Yes? No. Sometimes? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. All right, let's see. Give me more information, please. Uh huh. I receive customer service training once a month, once a year. Uh -huh. My company, uh, we we receive customer service training um, each one year. Every year. Every year, sorry. Uh -huh. Okay. What is the most important that you remember from these customer service trainings? The strategies, the innovation. Uh -huh. I my my teacher, I my I my company uh -huh. is a, a, is a customer service of exterior. In in training is in 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 printer. Mm -hmm. Machine mm -hmm. and, and new uh, models of machines and in colors, ink, in paper, in training, 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 tra training, training in um, I, I might, in my, in my, is uh, uh, in. Uh, on us new models map or uh, uh, the machines eh, por ejemplo nosotros vamos a adquirir nueva máquina entonces eh, tomorrow es una co video conference en en Canadá eh, is 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 with a uh, way uh, because and uh, buy or oh, no purchase the mm -hmm. machine Oh, you're going to purchase the machine. So you usually have trainings for new machines, new products, new equipment that you're going to receive. All right. That's very important because as you receive the training, you are able to give your customers a good service, right? Okay. That's nice. Effective customer service. What is an effective customer service? Anybody else? Any idea? Aquí no hay respuestas equivocadas. So there's no wrong answers. It's just participation. Mm -hmm. ¿Qué consideran ustedes que es un effective customer service? ¿En qué, en qué se basa para decir esto fue un customer service efectivo? Tenemos un buen customer service. Customer Maybe satisfaction. Maybe the, the good opinion about the clients. Okay. The, yes, the customers of the client's opinion when somebody says, oh, that was a good service, right? I receive a good service. As a customer, I am happy. When you receive a good feedback that they say, yes, they are very efficient. They are very helpful. They attend me on time. They support me. They help me. They um find a solution for the situation i have okay so you usually have different ways to evaluate the customer service right i was listening that you say okay when we attend the customers or the clients in a good way they are satisfied or they are happy with the service provided right so that is an effective customer service, okay? Yes. And how can a company prove its customer service? 
¿Cómo pueden hacer las empresas para improve, para mejorar su customer service? Uh -huh. El training personal, training the personal, right? Moni monitoring, oh. right? That the personal training and emon emotional intelligence. Okay, training and emotional intelligence, developing these uh, skills of dealing with the customers, right? Attending the customer with good manners, being really trained and know about the service, knowing about the product, having experience, okay? working efficiently that's a good way of, of improving the customer service because sometimes the the agent or the person that is attending the customer probably it's now really informed about the procedure so it's not that he or she doesn't want to give a good customer service but probably sometimes he or she doesn't know about the procedures about the way of doing things so that's why the customer service is not very efficient or it's not very good but if the company trains the agents or the people that are in this area of attending the customers of course they are going to give a good service right all right have you ever obtained a bad customer service Vaya, esto ya es más personal. Esto ya pueden hablar desde de su experiencia. ¿Alguna vez han tenido un mal servicio al cliente? Yes. When, when I know the Tigo Company. Okay. Yes, yes, yes. Yeah. Okay. Now, ah, and, and, I, and, I, and I can... And I resume my... my and I had them. <laughs> All right. Maybe, yes, we, we usually have these experiences with different type of services, right? Like the telephone or the internet service. I know you were complaining that they keep a bad service. So, and sometimes they don't even follow up the cases because you complain or, yes, I used to have this experience as well that they were charging me a lot of money for a service that I was not receiving. Yes, and I have to pay the bill like every month. And then I complain and I say, no, I want to cancel the service and they didn't want me to cancel the service. So yeah, that's kind of a bad service, right? Bad customer service. Okay. Of course, working in this area is not easy as Valmore mentioned the personal has to have a training in emotional intelligence because when you talk to a customer that is not happy with the service you must be like really prepared really prepared with the strategies to convince the customer to stay or to keep I mean to continue with the ser I mean the service or the product that you are providing right okay good Great discussion. <laughs> okay, on your manual, you can see this. Ese es un ejercicio que está en su manual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De este vocabulary, tenemos que pensar cuál vocabulario usaría un customer y cuál vocabulary usaría un representative de una company. Okay, a company's representative. Obviously, cuando usted está comprando, solicitando, adquiriendo un servicio en una empresa, la persona que lo está atendiendo es el company's representative. Y usted está siendo el customer. Obviamente, si en su caso le toca trabajar para una empresa que ofrece servicios, productos o cualquier otra cosa que le toque vender, entonces usted es el, el company's representative, right? Okay, pick up the phone, understand, explain, complain, help, request information, get prices, provide one's information, assist, buy, call, and receive. Tenemos todos esto, estos actions. Podríamos llamarle así. Déjenme, solo les comparto algo más. Wait a second. All right, one second, please. Solo para que nos ubiquemos en la página que estábamos discutiendo. 
Esta card vocabulary, okay? Pick up the phone. Understand, explain, complain, help, request information, get prices, provide one's information, assist, buy, call, receive. Customer and company's representative. Bye. Aunque ustedes no tengan que encender el micrófono, pero pueden estar repitiendo, right? Pick up the phone significa levantar el teléfono, responder, right? Understand, comprender, entender la situación que le están explicando, whatever. Explain, es dar una explicación, explicar. Complain, es quejarse de algún mal servicio, bla, bla, bla. Help. Ayudar a resolver la situación con la que estamos lidiando. Request information, es solicitar información. For example, when you go to a internet service company, usted quiere información. ¿Cuánto va a ser la, la velocidad del internet? ¿Cuál va a ser el costo? ¿A cada cuánto va a tener que cancelar? ¿Cuándo se le vence? Bla, bla, bla. Eso es request information. Get prices, obtener los precios. Provide one's information, proveer la información personal podría ser cuando usted va a hacer un contrato con alguna empresa de algún servicio. Obviamente tiene que dar su información, right? La, ya sea su nombre completo, número de DUI, eh, dirección, bla, bla, bla. Assist es un sinónimo de help, ay assist, ayudar. Ok, buy, purchase, pues say, call, and receive. Bye. ¿Cuál de este vocabulary usaría el customer? ¿Y cuál de este vocabulary usaría el company's representative? Ustedes pueden escribirlo, igual yo les voy a mandar un slide para que lo hagan si lo quieren hacer de forma virtual. Y luego discuten estas dos questions. Choose the department where you work in a and in and a friend. Explain to a partner what activities you do there. Bye. Van a explicar en qué departamento ustedes trabajan. Obviamente, ustedes van a estar hablando con alguien más. Esa persona también les tiene que explicar en qué departamento de la empresa trabajan. No necesariamente todos tenemos que trabajar en el área de customer service, right? So you can explain that. What area of the company or what department of the company you work in. Then explain the activities. Explican las actividades que a ustedes les toca hacer. Yeah? What do customers call for? What was the last call that you had you had about? Why? Y por qué les podrían llamar los clientes a ustedes? ¿Para qué? Right? ¿Y de qué se trató la última llamada que recibieron? Obviamente, at work, no personal calls, right? So, this is about work, okay? So, you're going to discuss, you're going to compare. Hey, hey, your... para chambre van a decir. <laughs> you're going to compare, yes, with your partner, what activities a customer needs to do and what activities a company's representative should do. All right? So, es como categorizar clasificar, right? Questions? No questions? Are you sure? All right. Thank mm -hmm. you.
Anyways. O Pennyways. No, Anyways. Eh, ¿No es algo así como whatever? No, no sé. Teacher. Hi. Hi, ya que anda por aquí. <risa> Ni me he dado cuenta. <risa> ¿Qué, ¿Qué, significa? Anyway. ¿Qué significa anyways? No, ni modo. ¿Ah? Ni modo. Ni modo. Ajá. Ni modo. Sí. Ah, ok. Es que ya la había escuchado antes bastantes veces. All right. Pero, dicen que, pero no, nunca le había puesto cuidado hasta hoy que la volvió a mencionar. Ok, ¿cómo se dice? Ah, anyways. <risa> <risa> ok. Right. Ya, sé, ya la voy a poder empezar a implementar entonces. Good. <risa> <risa> en cualquier momento, anyways. Ajá. <risa> ok, permítame y la comparto. Sí, sí, por favor. Eh, um... Mi tío estoy en el departamento, no sé, de, a ver, no me regalen la teacher porque en español estoy diciendo todo. <risa> <risa> Ups. <risa> bueno, mi, mi departamento se llama Preprensa. Es este departamento que está antes de pasar a producción, eh, por así decirlo. Y sería en el costume. Costume. Request information. 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 information. Request 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 information. Pro, Pro B wants information. Es del company. Este es el company, de la compañía. Pro B wants information. Assist is company. Sí, company. Company, sí. Yes. Eh, buy, buy, comprar, buy. sería. Hello. Hi. Estaba viendo en San Google Traductor y dice que request information es como solicitar información. Mm -hmm. ah, ok. Entonces, sí, eso sería de company represent, porque es el que solicita siempre ah. información. Sample the, the human resources are my clients in my case. Um, ok. And the last call today is for the human resource. Ask me about the checks for the personal because we need to pay the salaries tomorrow. Because wow. in, in Ciudad Arce, the Thursday is holiday because this is the Fiestas Patronales. 
Okay. okay. Yes. Yes. Okay. Ask, ask you, Mary. Mary is a, a, what is the name of the company? Oh, okay. El number three. La página, el nombre de la página. Eh, la, le digo. Ah, ya la, la encontré, ya la encontré, ya la encontré en la okay. página. 29. Ella hace una pregunta. What do you, what do consumer call for? Call for. Uh -huh. Y was, what, what was the last call you have about? Entonces, la, la publico, la pregunta. Si ¿Sí querés. pueden ver. Eh, ya, ya se ve. Ya. Ya completamos aquí, respondamos la pregunta. Va. Dice... Sí. Um, por ejemplo, bueno. las... La 5 help es más para el customer porque está pidiendo ayuda. La 9 sí. es más para el company representative porque le está asistiendo al, al, al cliente. Listen to this. Yeah. Listen to this. Provide one's information in Spanish is proporcionar la información de uno. Entonces sería el customer. Customer, ajá. Uh -huh. Ajá. Okay. Porque es como once, es como la información the, que les ha pedido. De uno. Ajá. Ok. And the nine, que es assist. assist. Ese sí es la de company representative. Porque como decíamos, ¿verdad? Es como la asistencia, atender. Uh -huh. Representante. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Yes, es correcto. The thing and buy customer buy a customer the call mm, okay because he he he, he realized the action that the uh of buy a uh, buy a production a product a product <coughs> In this case, the customer uh, um, provides information and, and, and give, give help. Help. Uh -huh. Okay. Okay. Y la once, the eleven. Call. Call. The, the 11. I call believe the, is, the customer. Um, the customer. The customer. And the 12. Receive. Aunque, aunque la 11, llamar. Aunque la 11, tal vez, dependiendo de la, la, dependiendo de la compañía, le va a llamar. Uh, va a tomar el número digamos el directorio telefónico y le va a llamar y le va a ofrecer equipo producto uh -huh. por ejemplo so, los bancos los bancos le llaman para para convencerlo para de, cobrar para convencerlo de, de endeudar uh -huh. tarjetas de crédito ajá y el y el customer igual llama para para pedir información de dónde están ubicados. O... Para endeudarse también. O también para... <risa> ¿Y será que se pueden utilizar, colocar las dos en otros lados? Yo lo pondría. Sí, va. Pondría eh, call eh, para pedir información de un producto. Es posible. Y call para ofrecer un servicio o un producto. Correcto. 
And 12 receive. The receive is more a uh, customer because, because yeah, the customer receive the, the, the service. The product. The product. Uh -huh. mm -hmm. Okay. Okay, everybody. Yeah, pick, pick, up, pick up the phone. Uh, where Where is located? Uh, the customer or, com or company's representative? Um, company representative. Okay. Yeah, understand? Uh, company's representative. Yes. And why? Because the complaint of the customer, mm -hmm. uh, they understand the reasons for the call. Yeah, explain uh, to company representative. Mm -hmm. The number three. Three. Explain. Three. Nosotros lo pusimos en customer. Customer. Uh -huh. ¿Cómo explicar el caso? Aunque también podría ser en company representative explicando la información. Maybe. Uh -huh. Maybe. Complain. Is ah, the... queja. Es queja. Es customer. Entonces. Hello. Hello. Hi. How are you? <laughs> I, I good. Not bad. Good, good. Not bad. Great. I, I can't complain. I can't complain. <laughs> okay. Great. Well, let's check the exercise. Are you ready? Oh, yes. Yes. Oh, yes. All right. Okay. Let's see. Let's see what the answers are. I bet this is the one I have to share. Yes. Okay. <laughs> Let's see what we have first okay here we go yes this is for the customer buy call provide once information complain get prices and request information could be what customer what complain complain here Mm -hmm. help. help okay maybe ask for help solicitar ayuda right pero el hecho de ayudar lo hace el company's representative mm -hmm. good thing. all right and for the company representative assist explain pick up the phone receive the phone call help and understand mm -hmm. understand the complaints most of the times right mm -hmm. understand why the person is not happy with the service all right time for the attendance let's see mm -hmm. but morning present teacher hello okay Cesar? I'm here. Claudia? Daniel? I'm here. Edwin? Present teacher. Emerson? Eric? ¿Qué no fue Eric? Emer? Present teacher. Thank you. Jacobo? Present teacher. Jocelyn? 
Hi. <laughs> Working. Mm -hmm. like, okay. Yes. Yes. <laughs> Producing for this beautiful country. Okay. Good. Mm -hmm. Good. <laughs> Jorge. Present. Julio. Present. Carla. Light. Present. Present. Mary. Mario. Present. Melissa. Is still at work or driving. Sergio. Present, and teacher. Wilfredo. Present. All right. Great. Okay. So we gotta go on. What's going on? I think good news for you. What are the good news? Break. Break. No, no necessary. Ah. Yes. Ah. Ah. We need teach. Okay, bye. Okay, the good news is that when we come back is that we're going to study <laughs> the verse in past, okay? So, three minutes. Okay. Three minutes if fly, Bell, si tienen que ir a una emergency. <laughs> fly <laughs> like a bird. <laughs> es como dice un youtuber, y es hora de tomarse un break. <laughs> and uh -huh. think about the verse in past. Traten de recordar lo más que puedan los verbos en pasado, ¿ok? Bye. Yes? All right, good. Okay, okay.
Hey. Hi. Welcome. Thank you. <laughs> okay. Here we go. Okay, in this lesson, we're going to be using the pass of B and the symbol pass. If you ask me, <clears throat> I recommend you to use the pass of B first, okay? First, we're going to read the example with the pass of B. I, okay, it was a great experience. The agent was very helpful. You were on our page. We were excited about the service, right? Obviamente, el tiempo pasado existe para todos los verbos. Entonces, aquí, cuando dice simple past, es el tiempo pasado con cualquier verbo. Y el tiempo pasado del verbo be. ¿Por qué lo ponen separado? Pues porque, como cuando estudiamos el verbo be en present, el verbo be no tiene una sola conjugación, en pasado tiene dos. En present it has three. Entonces, como mencionaba al inicio de la clase, the pass of be es como el pasado de ser o estar. Era o estaba. Si yo digo, it was a great experience, lo que estoy diciendo es que fue una muy buena experiencia. It was. Entonces, para el pronoun it, voy a usar was. The agent was very helpful. El agente o el, la persona que me atendió fue muy colaboradora, de mucha ayuda, right? Very helpful. You were on our page. Tú estabas en nuestra página. We were excited about the service. Aquí se fijan, you and we usamos were. Ya no usamos was. No podemos decir you was. Yes? I, he, she, it was. You, we, they were. Entonces esto es algo que tenemos que aprender. Yes? Let me share one last chart about this. Hold on. Lately, I, I messed up with the PowerPoint. But here. Mm -hmm. This is what we just discussed. Why customer service? Okay, customer service interaction with your contact center. Okay, this is something related to customer service experiences, how big a customer issue is resolved, having the, this is like the definitions of the customer service, okay? This is what we were discussing at the beginning. So, these were the questions that you were answering. Okay, this is a, in case I was going to give you an example, okay? Okay. But, the simple pass, okay? The past of B, we have the subject, was or were, they were friends. This is in affirmative. In negative, the subject was not or were not, they weren't friends. And in question, was or were at the beginning, okay, they weren't friends or were they friends. Okay, this is como less structured, so don't worry. I can share this material with you later. Y esa es la chart que presenta el manual. Como les mencionaba, tratemos de enfocar primero toda nuestra energía en entender el pasado del B. ¿Por qué? Porque tiene dos conjugaciones. Me tengo que memorizar con qué sujeto voy a usar was y con qué sujeto voy a usar where. Me tengo que memorizar que el verb be no necesito un auxiliar, se auxilia solo. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a decir una oración negativa en pasado con el verb be, no necesito nada más que agregarle el not. 
Por ejemplo, usted dice, yo estaba en el trabajo esta mañana. I was at work this morning. Pero si quiero decir que no estaba en el trabajo esta mañana, solo le agrego el not. I was not at work this morning. Or I wasn't, si lo quiero hacer contractado. Y para preguntar, simplemente paso al inicio el verb be. Si le quiero preguntar a alguien que si estaba en el trabajo esta mañana, le digo, were you at work this morning? Entonces, son como varios elementos que hay que recordar. Por eso les digo, ahorita enfoquémonos en el past del be. Luego vamos a ver el simple past con los otros verbos. Que también hay que recordarlos, pero ahorita les focus our energy on the past of be. All right. Aquí tienen estas sentencias, pero ahorita no las vamos a resolver. Don't worry. Bueno, aquí me parece resuelta, pero I don't want you. Hold on. One second. La primera sí porque era con el verb be, pero it's okay. Let me see. One second, please. I just need to move the slide. Voy a ponerlo como por acá. So I need this slide actually. Ok, here we go. Oh, Jesus Christ. <laughs> Jesus Christ in heaven above. Cada vez se escucha más fuerte ese perrito. Alright, this is the slide I need you to see. Bye. Acá está. En afirmativo. I was busy. Yo estaba ocupado. You were busy. He was busy. She was busy. It was busy. We were busy. They were busy. Esta es la forma afirmativa. Como les decía, en la forma negativa, lo único que haga, agarro es el not y se lo adjunto, se lo pongo a la par, ¿verdad? Al was o al were. Ahí va a ser opcional si usted lo quiere decir contractado o lo quiere decir sin contractar. Eso es a matter of likes. Eso es cuestión de gustos. Si usted lo quiere decir sin contractar, no hay ningún problema. Puede decir, I was not at home last night. He was not busy. She was not my friend. Yes? Or, usted dice, no, me, me suena más contractado, suena más rápido. Uh, I wasn't there. I wasn't at the party. She wasn't my friend. Yes? So I wasn't busy. You weren't busy. She wasn't or he wasn't busy. It wasn't busy. We weren't busy. They weren't busy. This is a matter of life. Ya si yo quiero formular una question, pues lo antepongo al sujeto y digo, was I busy? Were you busy? Aquí lo que va a determinar también un poco es la entonación. Yes? Y... En las respuestas cortas, tal cual, como en todos los tiempos en inglés, se responde con el mismo auxiliary. Que en este caso es el mismo verb be porque él no necesita un auxiliar. Eso es lo que lo hace muy, muy peculiar. Yes, I was. Yes, you were. Yes, he was. Yes, she was. Yes, it was. Or no, I wasn't. No, you weren't. No, he wasn't. Yes. Entonces, pero siempre vamos a recordar eso, ¿ok? I, he, she, it, was, wasn't. You, we, they, were, or weren't. ¿Ya? Preguntas hasta acá. Questions. Dice el teacher, Dime. esta presentación usted no la puede compartir a nosotros. No sure. Sea sí, claro. I can. Claro que sí, no se preocupe. ¿Alguna otra question? Teacher, solamente yeah. la, la pronunciación de, eh, del where, o where. Es como o where. suave, como cuando usted, dice, cuando usted va a decir dónde en inglés, cuando dice where, where do you live. Pero para el where, es como más suave, porque no lleva una H, entonces dice where. They were busy. We were at home. Work. You work. were at work. 
were, were. Como un poco ablandar la mandíbula, dice were, were. Como cuando dice water. Ah, ok. Were, were. 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 Uh -huh. were, were, were. Yes. Cuando le dicen, ¿dónde estabas? Where were you? Where were you? Where were you? <laughs> where were you? <laughs> exactly. It is, I was at work. <laughs> Mm -hmm. okay. Okay. <laughs> But, ¿Algo más? ¿Anything else? Y dicen que nosotros hablamos feo. <laughs> ok, no more. Va, aquí tenemos un pequeño ejercicio. Vamos a descifrar. Ya les dije. I, he, she, it. Was, or wasn't, en el caso negativo, ¿verdad? They, you, we, they, were, or were. Yes? Solamente son 15 oraciones las que van a resolver. Nada más. Easy peasy. Pero van a ser en groups. Y vamos a hacer nuevos grupos para que trabajen con otro partner. Bye. Teacher. Yes? Excuse me. Dígame. Y esa, 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 digamos que luego que la resolvemos, ¿será que no la puede reenviar también? Sure. Yes. Yes, yeah, sure. Ok. Ok, no problem. Ok, let's start. Okay. También me puso amante, también le pedí un té. Ay, mira, te compré estos zombies. Toma, ya te puse la comida. No, ahorita no. Mm. ¿Será que faltó una ahí, compañeros? Veo que comienza el número de... Ah, buen punto. Silencio. Y modo, uno menos para resolver. Bueno, entonces el, el número dos sería... Work. No, she was. Was. Was mm. Jennifer? Mm -hmm. No, she wasn't. Look down. Uh, so I was late for my appointment. Perfect. Was Laura and Susan surprised? Well. Oh, uh, yeah. No, 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 I guess where. Ajá, ya vieron, para ver si me estaban poniendo atención. <laughs> no estaban durmiendo, por eso lo hice. Está <laughs> pendiente, Jacobo, está pendiente. <laughs> No, they weren't. The cookies was delicious. So, so I three of them. I ate three. Mm -hmm. 
Ya vi que ustedes no me dejan hacer nada. Vaya, ponga el otro, pues. No, no, no. No sé apenas puedo con ir escribiendo. Ya ve. Wasn't. I wasn't. Uh -huh. Uy. Uh -huh. Vaya, me gusta. Vaya, está bien. Ok, many dinosaurs, dinosaurus. Mm, wow, no, where? Where? <laughs> yes, hey. where? Many dinosaurs were really huge. I was mm, born. I was in... born. Yes, I was born. Was no, when were you born? Mm. Where? When were you? <laughs> Where? Uh, no, I wasn't. Uh, okay. Ten. Ten. Many dinosaurs. This is dinosaurs. Where sería where? Where? Where really Many. huge. Sí, verdad? Sí. Muchos. Ellos. Bueno. Okay. I was born. La eleven sería. Yeah. I was. I was born. Nine. 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 Y la otra sería. When were you born? When were you born? When were you born? Okay. La doce, the movie we saw last night. Was very funny. Was, funny. I mean, what? Yes. Ah, no, 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 no. The movie. It was. Yeah, was. De la película, creo que igual. Ah, de la película está hablando, vea. Ajá, de ir. La película que, de ahí, que nosotros, sal, no sé qué es. No. No hay. No hay was ready yesterday. Bueno, dejémoslo was. Pero where, no, de ahí. no, where was. Where was. Sí, la 10. Many dinosaurios. Where really who? Yo sé cómo tercera persona sería where one. No, many son many son ah muchos de nosotros. Sí, was was many many was Pero many things are was muchos muchos Pero really muchos sería where o algunos no, dinosaurios. No, porque puede ser que sea, como es, está en singular en plural. Pero como está hablando de, de, de digamos, animales, cosas, es decir, de was, digo. Yo menciono por where, porque habla de varios. Vamos a ver. Yo opino. Was. Where. Bueno, lo dejamos ahí. Sería la, 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 I was. 
Born mm. is 90. No, sí. I was born in the 1986. When, when you when where you born? When was when was you born? Was you born? No sería where. Siempre sería where. Ah, sí, yes, yes, where. Perdón. Where. When 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 where? You when born? was when was you born? When where you you born? Where you born? born. <clears throat> I was born in the... The movie we saw last night. The movie we saw... Okay, verbo we... Was... The movie we saw last night were very funny. Were very funny. What? <coughs> ¿Cuál dices? La dosis. Was, where. Where, yo digo where. Yo digo que where. Me where. too, where. Ah, Very okay. funny. Ganamos, where. Ok. <risa> sí. Está bien. Con la 13. I, I were. Was, I was. I went to the last year. I was a way I went last year. year. Was. Mm -hmm. But I changed my job's temper. My, la 14, my favorite program. My favorite program. Was. Um, was. 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 Mi programa favorito fue en la televisión. La semana pasada, la noche pasada. Sí, I was. Y la 15, my classmate. Where? Where? Porque Where? son varios. Mm -hmm. Where? Ah, pues en todo caso, la 14 sería where también, ¿verdad? ¿Por qué? La 14, Porque my favorite program. Mío. Was. Was. On TV. Ajá, was. 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 <coughs> Ok, estamos ya ready. Ready. Yo pensé que solo nosotros tres estábamos. Okay, okay. Apareció César ahí de repente. Ahí está César. Se apareció de repente. Hello. Hello, hello. Welcome back. I hello. see. <laughs> we are return. I see. Nice. Okay. They. Where? They were. Okay, they were really happy after the wall, the football game. My sister was, was. My sister was a college student last year. Thomas was 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 okay on a train thirty at three thirty yesterday afternoon. Mm -hmm. Next was was. was. Yes. Was Jennifer tired after she finished work? No, no she wasn't. No, she wasn't. She wasn't. She wasn't. Tiene energía hasta Jennifer. <laughs> <laughs> My car broke down, so... I was, I was, was late. I was late for my appointment. Seven. Where? Laura and Susan, so it's two, right? Uh, where? Uh -huh. where? Where Laura and Susan surprised? No. No, they no, weren't. They weren't. No, they weren't. No, no, they surprised. 
Okay, the cookies. Where? Was. Where? Where? Was. Como en plural, where. Uh -huh. Como ellas, pero las galletas, right? No, people. The cookies were delicious. So I ate three of them. Okay. Mm -hmm. Where? Were you where? at the library? Were you at the library yesterday? No. I wasn't. I was. was. I wasn't. I wasn't. Mm -hmm. Many dinosaurs. Where? 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 Really huge. I was. Was. I was born in 1996. When I when? Where are you when? born? Where you when born? were you when? born? Uh, when were you born? When were you born is cuando naciste. Yes. The movie we saw last night. Where? Was. Was. Porque es una sola película. Si hubiera dicho de movies, así si hubiera sido plural. So the movie we saw last night was very funny. I was. was. I was a waiter last year, but I changed my job in September. My favorite program was, was on TV at 8 o'clock last night. My classmates were. Where? Where? Okay, where? 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 It's true. Espérenme, vamos a querer hacer un undo aquí. No estaban en la clase, andaban allá afuera, pero está. En break. <laughs> where in class, they were outside. Hmm. ¿Cómo le hacemos para tomarle un screenshot? Espérenme. Bueno, va a salir todo lo demás, anyways. No voy a esconder la, la people. Miss. <ríe> yes. Eh, solo presione la tecla eh, inicio, shift y la tecla S. Las tres al mismo tiempo. Para que no salgamos todos. No, ahí, podría, ahí va a poder, <ríe> va a dar una opción para hacer un recorte. Ajá, es que yo, le, yo iba a sacar el, el, el captura de pantalla, imprint. In, al shift, ¿qué me dijo? S. No, in, en la tecla inicio, shift y S. Tiene que tenerlas presionadas. Ahí está. All right. Nice. Thank you. Okay. Wait a second. Veamos que nos deje copy paste. There you go. Thank you so very much. Ahí tienen ya las answers. All right. So far, so good. Questions? So there was where? Wasn't weren't? No? No yet? Not sure. Bye. <laughs> okay, déjenme ver. Vamos a regresar al manual. Yes, oh, I see. Quiero que. Revise. Revisemos la parte que ellos les presentan. La primera oración definitivamente es el verb be en pasado, right? La siguiente no es el verb be, aquí está by. Usted tiene que saber cuál es el pasado de by. En el siguiente está el verb read. Read, so you have to know what is the past of the verb read. The next one. Adivinen qué, va. A ver quién ya identificó el truco aquí en la number four. El pasado. Ya está el verbo en pasado. Hay que agregarle el Está en pasado, es irregular. Ya está, es irregular. Exacto, los verbos de acción que no son el verbo pueden ser regulares e irregulares. 
Los verbos regulares en pasado es fácil porque solo le agrego de o ed. Pero a los irregulares no, me tengo que aprender la forma pasada. Y aquí, en, no. <risa> yes. <risa> en lugar de decirle give, le dieron el gave de un solo y en pasado. Ajá. Aquí tenemos send y aquí tenemos otra vez el verb. ¿Ya? Vale. Le voy a dar... Disappointed, teacher. decepcionado. Solo que les voy a dar, quiero ver, unos pequeños tips. Usted en la number one, si usted dice I, obviamente usted dice, ah, ok, la conjugación del verb be en pasado para el sujeto I es. Was. I was interested. Product. Interested product. Usted se tenía algo, algo falta aquí. Yo era un producto interesante o yo estaba interesado en el producto. Fíjense. Bueno, para Think mí about... yo era un producto interesante. Okay. <risa> TMI. Vaya. Entonces, aquí hay algo que hacer falta. Yo estaba interesado en el producto. Diríamos, I was interested in the product. Aquí falta la preposición. Ese es el tip. Number one. Tip number two. You, ¿cuál es el pasado de buy? You bought the item. Tú compraste el artículo. In December. In December. Falta la preposición también, ¿ok? Y lo demás se lo voy a dejar a su criterio. A ver, resolvemos este exercise en 5 minutes, creo, ¿verdad? Lo mucho. ¿Ah? El mismo libro mandado. Ahora te lo voy a compartir. Ahorita lo, ahorita lo comparto. Es el mismo, ¿eh? Lo único que ella, en ejemplo, ella agregó el, lo que tú dices, pero para darle como complemento a la oración. Porque sería I was be interest en producto o el acto producto ah si sí, no estoy me adelanté un uno más tiene razón ya me estaba adelantando al otro ok porque el primero sería I was be interest en producto y I was I Laptops. Laptop. Dicen que dijo. La dos. You buy. La dos. You buy. No, pero ahí sería el pasado de boy. Sería. Boy. Boy. Boy pasado. Bye. Bye. 
Por el pasado de Bad Boy. Quiero ver. El listado aquí, pero. En la dos sería. Ahí está ya la imagen. Vaya compañera. Aquí sería I was. I was. Inter. 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 Eh, aquí you were you walk off se you vote mo sería b o b o you a no o you no, you. You. You, you, you. No. B O U G H T. O U G H T. G H T. G H T. G H T. No, no, solo uno que me es que oigo a los dos y no logro. <ríe> Sería igual después de la U. P. P. P de gato. Mm, ya. Así. HT. Lo que sucede L es que el was es el pasado del. Ah, ¿Sí? ya. Ajá. Es cierto. Es que... Was o where. Depende el sujeto, creo. Ajá. Sí, sí. He was. Just... So, okay. The screenshot, y nos vamos. Pere, 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 pere. Wait, <laughs> wait, wait. Volví a ganar. <laughs> Otra vez. <laughs> yes. There you go. Okay. Vamos entonces. Thank you. Thank you. All right. Let's see, let's see, let's see, let's see. My goodness. <laughs> um. Okay, the first sentence, number one. I was interesting in product laptop. <laughs> I was interested in the product and the number two. You bought the it items. The items. Item. Item and the is number, right. Mm -hmm. The preposition was missing. Three. Mm, she read a book of the apologies. Okay. She read the histories. Okay, she read, she read the read policies. It. The policies no son las la historias de policía, <laughs> precisamente son las políticas de una empresa, por decir algo. Uh -huh, También. <laughs> All right. <laughs> y el pasado de Bill, ¿cuál sería? 
Red. 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 Como el color rojo, pero el spelling es exactamente el mismo. Se le trata al igual, tal cual en presente, pero se dice red. She read the policies. The policies. Por. Ya está resuelto. It's done. It's done. The supervisor gave me a discount. And the number five. El pasado de sent es sent. Solo cambiamos la D por T. I sent the contract to my email. And number six. He was disappointed. He was disappointed. Ahí siempre tenemos que conjugar. He was. No decimos he did. He was disappointed. Yes? Yes. Questions? Yes. Questions? Questions? No. Sure. No. Yes. Yes. Perfect. Okay. Tarea. Homework. No. Oh, okay. <laughs> yes. More? Homework. Tomorrow we we'll have tired. Tomorrow I am tired already. Ya estoy cansado para mañana. Bye. Yes, Hay que estudiar los verbos irregulares en pasado. That's okay. the homework. Valmore. Tengo una lista. Ok. Sí. Hay varios listados. Igual yo les puedo compartir. No hay problema. César. Amigo. Claudia. <coughs> Daniel. Present teacher. Edwin. Emerson. Present teacher. Eric. Emer. Present teacher. Present teacher. Jocelyn. Jorge. Present teacher. Julio. Present. Mr. Julio, ¿usted participaría hoy en la sesión de One on One? Fíjese que no puedo porque estoy en una reunión. All right, don't worry. Carla. Carla, can you participate? Yes. All right. Lily. Present. Mary. Present. Mario. Sergio. Present, teacher. With friends. Present. Okay. Good night. Okay. Dígame, Carla, ¿tiene alguna consulta o algo en lo que le pueda apoyar? De eso se trata. De eso se trata. De que me cuente okay. cómo se ha sentido. Bueno, me ha costado un poquito, la verdad, uh -huh. para, para empezar por los tiempos, ¿verdad? Más uh -huh. que todo en el, en el tiempo pasado, por los verbos. Creo que me, ahorita, pues, en el tiempo presente, sí estoy bien, vea. Uh -huh. En el pasado me cuesta bastante. Recordarla. Lo que sí siento que me cuesta estructurar a veces la, la, las preguntas y cosas así o responder. Uh -huh. Un responder poquito, de, que... de forma afirmativa, de forma negativa. ¿Es primera vez que ah. toma eh, el curso o ha estado en el grupo anteriormente? No, he estado desde el primer, la verdad, pero a veces, uh -huh. como una vez te lo dijo, a veces uno piensa en español, ¿verdad? entonces siempre lo va pensando y entonces eh, a veces cuesta sacarlo. Sí. Sí, uh -huh. sí. Pero de ahí, pues, creo que sí te defiendo, porque yo a usted, yo le entiendo, ¿verdad? Le entiendo lo que dice, ¿verdad? Pero sí, quizás aprender más, más vocabulario, vocabulario, práctica. Uh -huh. Uh -huh. Ok. ¿Ha logrado completar la plataforma? Sí, ahorita voy por la parte 3, creo. Uh -huh. Sí, a la sesión 3, definitivamente. Ah, sí. Ajá. ¿Y el mismo sí. lo logró terminar? ¿La qué? ¿El examen de medio tiempo? Sí. Sí, ya vi. Sí, el creo que sí. El term exam. 
Ajá. Sí, hay una pregunta que sí no la respondí porque yo lo intentaba de, de mil maneras y no me la aceptó. Sí, a veces es como una mayúscula o un punto, un signo y no la deja. Pero es que ahí decía este, descifrar la, la oración, decía. Entonces, yo pues descifrar, pues yo lo entendí como teníamos que ordenarla. Uh -huh. Pero no, no, no me la aceptó. ¿Tenía alguna contracción de negativo? No, fíjese que era... Um, sí, no, no tenía, solo que lo que miraba raro que tiene una palabra to, mm. pero no lleva el like, o sea, no sé, uh -huh. no sé, la verdad que no. ¿Y no lo probó agregándole like? No, ahí sí no. Uh -huh. Yo creo que era, Puede era, ser, era, era would like to, por eso tenía el to y por error no le pusieron el like. Sí, verdad, uh -huh. no, no me había ocurrido. Uh -huh. Yo creo que sí, ya me lo habían comentado alguien más. Ajá, ah, pues sí. Ah, pues mañana la voy a probar. La voy a reparar. I'm going to fix that. Yes. Okay. Yes, sure, no problem. Sí. Y ahí okay. estamos bien. ¿Y el contenido que estamos viendo actualmente? Sí, la pregunta es... El sí, service, el servicio, sí. el, el vocabulary. Mm, quizás lo que quizás, como le repito, quizás contestar con mayor... Eh, ¿Cómo decirle...? Eh, no fluidez, sino como que se entienda, vea, uh -huh. en el contexto, algo así. Uh -huh. eh, vamos a ir aprendiendo. Ok, no problem, no worry. Eh, pero de lo contrario, estamos bien. All right. Ok, anything else? ¿Algo más que le pueda ayudar? No, amor. ¿Quiere practicar algo que me quiera decir en inglés? ¿Algo que quiera que le escuche? Mm. <risa> no sé, quiero ver. Hay una palabra que siempre me ha costado uh -huh. decir, que es este, creo que la vimos acá, la de garantía. Guarantee. guarantee. ¿Cómo que va a decir gato literalmente? Pero ga guarantee. Gar ah, yo decía Ajá, aquí. la gente se esfuerza porque ve la W, pero en realidad es una Ajá. como una G. G. Guarantee. It's guarantee. Uh -huh. Ok, quiero ver otra cosa que le iba a preguntar. Mm, mm, esto también siempre he tenido como duda. Cuando uno va a estructurar con los double questions, uh -huh. hay un double question que al final se usa el, el with. Con el who. Ajá. Es como con, nosotros en español decimos con quién. Por ejemplo, con quién vives. Pero ese con en inglés no se puede poner who with. O with who. Como decir con quién. With who. No, porque alteramos el orden de la estructura de la pregunta. Entonces digo, who do you live with? Uh -huh. Ajá, entonces como el with no cabe en la estructura, en el orden, para no respetar el orden de poner el WH, el auxiliary, el subject, el verb, entonces lo dejo al final porque es una preposición. Y por eso digo, who do you live with? Okay, no es por eso, es por el orden de la estructura de pregunta. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, ¿con quién te vas al trabajo? Who do you go to work with? Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que solamente. Ok, no problem. Yeah. <laughs> so keep practicing. All right. Okay. Thank you, teacher. Good night. Good night. Take care. Bye. Bye.